L'air du temps, Léa Moscona. Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration. Avec le et nous parlons euh, ce matin de ce grand écrivain, intellectuel, combattant, ami et ministre du général de Gaulle, militant, antifasciste, révolutionnaire et un extraordinaire autodidacte, célèbre également pour euh, ses oraisons euh, funèbres, mémorables, dont vous venez entendre bien sûr euh, l'extrait euh, pour euh, Jean Moulin. Il s'agit évidemment d'André Malraux. Et si nous en parlons ce matin, eh bien c'est à l'occasion de la sortie d'un livre, Malraux et le Bangladesh. C'est un livre paru aux éditions Gallimard de Michael de saint chéron que j'ai le grand plaisir de recevoir. Bonjour Michael. Bonjour Léa. Michael, vous êtes philosophe des, religi des religions, c'est bien cela. Et puis également, vous avez fondé, vous êtes le président de ce centre international de recherche André Malraux. Vous êtes un spécialiste d'André Malraux. Alors, on va parler évidemment de ce lien, de comment la tragédie du Bangladesh a fait irruption dans la vie d'André Malraux, mais avant, on ne peut pas ne pas planter le décor avec cette personnalité hors du commun. Euh, c'est un autodidacte, il n'a pas le bac, il devient ministre, ça c'est quand même quelque chose de formidable, mais c'est un homme fascinant par sa culture, hein, une culture immense. Euh, mais est-ce que vous, vous diriez avant tout, avant euh, le ministre, avant euh, l'intellectuel, l'amoureux des arts, est-ce que vous diriez que c'est d'abord un aventurier je dirais que c'est avant tout un, un écrivain et ensuite un aventurier. Mais quand on lui demandait qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette sur votre tombe, philosophe, écrivain, ministre, homme politique, il a toujours répondu écrivain. Pour lui, et d'ailleurs c'est tout l'objet de ce livre, de montrer comment un écrivain peut changer la vie d'un garçon de 18 ans comme j'étais, comme la vie d'un Bernard-Henri Lévy qui avait 22 ans à l'époque, mmh. ou 23 ans, et comment un écrivain, quand il prend un engagement politique important, peut changer la vie de ce que, euh, que la ferrière appelle les petits gars. Ouais. Les petits gars qui ont 20 ans et qui entendent la voix de Malraux, ouais. et qui, euh, 50 ans après, ont vécu, grâce à cet appel d'il y, y a 50 ans, parce que c'était un écrivain et pas un homme politique. Ah oui, c'est un homme surtout fascinant. Un, absolument, c'était un homme fascinant. Fascinant, oui. il, il vous a fasciné, vous, un jeune homme de 20 ans, mais c'est... Même de... moi, j'avais 17 ans quand je l'ai découvert, et oui. mon frère avait 15 ans, on avait 3 ans de différence. Donc la jeune ans. génération, euh, alors qu'il avait 30, oui. 40 ans de plus que vous, euh, vous avez été fasciné. Euh, mais le général de Gaulle aussi le général de Gaulle a eu aussi de la fascination pour lui, pour en faire un, un ministre. Ah oui. C'est lui qui l'a choisi. Oui, mais Malraux était aussi fasciné par le général de Gaulle. Ouais, Et une, moi, je suis plus fasciné même, par Malraux que par le général de Gaulle. Oui. Parce qu'il y a cette dimension littéraire. Qu'est-ce que peut, finalement, à quoi peut conduire la littérature À quoi peut conduire un grand écrivain Alors, les deux extrêmes, pour moi, c'est Malraux et Céline. Mmh. Céline qui est l'abjection et l'horreur, mais un grand écrivain, et Malraux mmh. qui est tout le contraire, qui est antifasciste, qui s'est battu avec les communismes et qui a été après anticommuniste, et qui a été un démocrate for forcené, ouais. et un ami à la fois d'Israël, des, 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 de l'Inde, oui. enfin bref, donc c'est oui, mais... l'absolu anti-Céline, C'est sûr, mais euh, quand je vous dis, peut-être est-il avant tout un aventurier, c'est parce que justement, vous dites dans votre livre, il a un attachement viscéral à des contrées lointaines pour lui, hein, que ce soit l'Asie, euh, Israël et l'Espagne, c'est moins loin, mais il s'est battu pour l'Espagne. Ah, oui, absolument. Donc, euh, c'est un aventurier, un combattant, c'est un militant, c'est un, un vrai homme engagé qui, qui euh, agit, qui est dans l'action. Tout à fait, il me fait penser euh, à des écrivains comme Kessel et surtout le cher oui. Romain Gary, oui. dont on oui, doit oui, oui. parler souvent. Oui. C'est le contraire aussi, d'ailleurs, sur un certain plan, d'un Sartre et d'un Aragon, qui oui. étaient tous les deux des idéologues forcenés, surtout oui. Aragon, et qui ne se sont jamais mouillés, enfin, ils, et... ils ne ont jamais pris les armes, alors et... qu'ils appelaient, effectivement, 
euh, au communisme, au stalinisme, etc., etc. Mais ce sont des gens. Mais de... Aucun des deux ne se. Mais assis à leur bureau. Le... Absolument. <rire> aucun des et... deux ne s'est retrouvé en Espagne. Et d'ailleurs, Michael de saint chéron pour la, la, la tragédie euh, du Bangladesh, c'est. Malraux qu'on vient chercher, et pas Sartre, et pas Aragon. Mais absolument, absolument, c'est Malraux qu'on vient chercher, parce qu'il avait un passé euh, actif, et non ouais. pas passif comme certains. Il avait 70 ans Il avait 70 chercher... ans, et il avait un passé actif à la fois d'ancien ministre de De Gaulle, ouais. d'ancien de l'Espagne, d'ancien de la Résistance, mais aussi engagé volontaire en 40, alors qu'il avait déjà 40, 39 ans, mmh. et... Quelqu'un qui aimait, je dirais, presque par-dessus tout, en dehors de la oui. France, qui aimait l'Inde. Oui. Et c'est au Alors, nom de l'Inde qu'on est venu le chercher. Et oui. Oh. Donc, comment on explique qu'un homme qui est né, je crois, dans, dans le 18e arrondissement, il est né à Paris euh, Il est né à Montmartre, hein, oui, à Montmartre. Oui, 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 oui. Mais il a été élevé à Bondy, dans la banlieue. Ah, il a été élevé à Bondy, à Bondy. Par, par sa mère. Par, par sa mère et sa, et sa, et sa tante, absolument. Ça, oui. Sa mère et sa, et sa grand-mère. Un grand protégé, un, un petit gars qui... Mais euh, qui l'a détesté. Mais qu'il a détesté. Oui, parce qu'il préférait beaucoup l'univers de son père qui était dans l'action, qui s'est suicidé, de son grand-père qui était armateur, et oui. le cocon autour de sa mère, de sa grand-mère et de sa tante, il n'aimait pas, mais il a gardé toute sa vie une affection jusque dans les, jusqu'à la fin de sa vie pour sa tante à qui il écrivait encore mmh. en 71, 72 au moment du Bangladesh, ouais. des lettres magnifiques en disant ma, ma chère tante. Et, et, et c'est tout jeune qui part déjà une vingtaine d'années. Ah, il s'engage, il va ah. sur les routes euh, très jeune et c'est là qu'il découvre. Euh, mais pas sur n'importe, euh, sur les routes d'Asie. Sur les routes d'Asie. Absolument. Alors, et, et Comment vous pouvez expliquer cet attachement viscéral Est-ce que c'est à travers l'art Parce que c'était un amoureux de l'art, tous les arts. Il était très ouvert à l'art moderne aussi euh, de, euh, à son époque. Euh, c'est à travers quoi qu'il aimait euh, euh, cette Asie C'est intéressant, euh, très intéressant votre question. Merci de la Difficile poser. De, de répondre, euh, Difficile et intéressant. Disons, il y a eu deux pôles qui l'ont intéressé assez jeune. Il y a la découverte de l'art africain à travers Apollinaire, à travers Picasso, euh, évidemment, qui est un axe fondamental de son intérêt pour l'art mondial, mmh. mais l'Asie a joué pour lui, un, a été un prisme unique, parce qu'il y avait, euh, derrière l'art, il y avait la civilisation, ou les civilisations de l'Asie, mmh. à commencer par l'Inde, et donc il a été très tôt happé et fasciné par le Cambodge. Oui. Avant d'arriver en Inde et en Afghanistan, donc dans les années 29-30, il est parti au Cambodge grâce en partie à l'argent de Clara Malraux Goldschmidt. Oui. Clara Goldschmidt, sa, sa femme, femme, sa ouais. première femme qui était juive allemande et qui a été aussi un lien très fort entre lui et la culture allemande. Il ne parlait pas l'allemand. Mm -hmm. Mais c'est elle qui lui traduisait les textes, notamment de Nietzsche. Il était tout à fait fasciné par Nietzsche dès 23-24 ans. Et c'est grâce à... Enfin, c'est grâce à lui, Malraux. Mais c'est par l'intermédiaire de Clara Goldschmidt, Malraux, ouais. qu'il a été en contact dès euh, l'arrivée à Paris de Manès Perbert, qui était un intellectuel euh, juif autrichien qui avait été quelques mois dans les caves de la Gestapo mmh. et qui a été libéré sous caution et arrivé à Paris et le premier homme qu'il a voulu rencontrer c'est Malraux mmh. et donc Clara a été son oui sa traductrice donc il y a le lien très fort que l'art devait changer la vie de Malraux. Donc, mmh. il n'avait pas le bac, mais il pensait qu'à travers l'art, il pouvait effectivement se modeler une vie qui lui serait une vie propre. Oui, il n'avait pas le bac, mais c'était un autodidacte. Il lisait mais et énormément. Il a, euh, très jeune, il avait, et il, a une, une, et il avait une mémoire colossale. Il ah. savait des, des milliers de vers par cœur ouais. et il connaissait, il disait toutes les grandes œuvres d'art du monde, je les connais. On, on dit que c'était un homme aussi introverti, il était assez timide et il avait beaucoup de mal à parler de lui. Euh, oui. Il gardait son mal-être parce qu'il avait un certain mal-être. D'ailleurs, il, il souffrait de, du syndrome de Gilles de la Tourette. Ah non, 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 je ne crois pas du tout. Non, vous dites, oui, tout oui, le monde oui, dit qu'il avait des tics. Oui, oui il avait euh, des tics, son... mais, mais il avait des tics plus devant la télévision quand il était dans le privé. Oui, euh, vous, vous l'avez rencontré. Oui, mais enfin, il y a Alain Malraux qui dit qu'il avait ce syndrome. Oui. Alors c'est vrai que parfois, quand il était surtout dans les années où il, est, où il vivait avec Madeleine Malraux à la fin, 
on ne s'entendait plus du tout avec Madeleine mmh. et il avait des, des crises effectivement euh, de débordement oui, enfin, euh, oui. mais je ne crois pas qu'il avait le syndrome de, de Gilles de la Tourette mais il avait enfin, son visage qui se contorsionnait il avait ce, oui le visage qui se contorsionnait euh. Euh, à la fois dans les années 71-72 oui. par la maladie et sinon il était effectivement bourrétique mais il y a des gens qui n'ont pas Gilles de la Tourette et qui oui. sont bourrétiques aussi oh oui donc il faut, faut mettre les euh, il faut euh, absolument euh, être tout à fait prudent et je crois que le psychiatre de Malraux, qui n'est autre que le grand-père de Valérie Pécresse, ouais, bon. n'a jamais, oui, oui, qui s'appelait le, do, le docteur Bertania, oui. n'a jamais décelé chez lui le syndrome de Gilles de la Tourette. Alors, une petite question, puisqu'on vient de dresser un petit peu le portrait de sa personnalité, avant d'entrer dans, dans, dans l'histoire et dans, dans la raison d'être de ce, de ce livre sur le Bangladesh, euh, un André Malraux, aujourd'hui, euh, en plein... Euh, euh, en plein conflit euh, entre l'Ukraine et, et, le, et, et la Russie. Euh, Qu'aurait-il fait Qu'aurait-il dit Comment se serait-il engagé C'est très très difficile. Déjà, il aurait fallu qu'il naisse 30 ans plus tard, donc tout oui. ça est très compliqué. Donc je, je ne veux pas oui. faire ni de, ni de, de prévision a posteriori, ni, mais je me dis que évidemment, il aurait été du côté ukrainien. Euh, oui, non, ça c'est sûr qu'intellectuellement, il aurait été du côté ukrainien. Oui, oui, non, mais ça c'est. Est-ce est qu'il aurait fait, fait plus que vendre des armes à l'Ukraine Oui, enfin, tout dépend. Il, euh... il aurait fallu qui soit né en 45, en fait, tout ça est totalement improbable, <rire> c'est complètement improbable, mais c'est sûr que pour lui, euh, quelqu'un comme Poutine était de la famille euh, d'un dicta des, des, dicta des dictateurs, absolument, des dictateurs, combat. des fascistes, en tout cas, des fascistes, absolument. Alors, on revient à votre, à votre livre. Euh, Malraux et le Bangladesh. M Michael de saint chiron vous dites que vous avez toute la documentation concernant euh, cette histoire oui, j'ai toute la documentation parce que, euh, donc déjà le début, enfin ma naissance pratiquement, si je peux dire, ma naissance intellectuelle, oui. c'est ce 6 juillet 73, lorsque j'avais 17 ans, et mon frère François en avait donc 3 de moins, il en avait 14 et demi ou 15, et que nous avons découvert Malraux à la télévision, 3 mois après le voyage au Bangladesh, qui était le voyage de la reconnaissance en 73, oui. alors que son appel pour le Bangladesh datait de... de 71, oui, hein, 71, septembre. 2 ans et demi avant. Mm -hmm. Et il a déclaré à ce moment-là qu'il était prêt, et il a dit des choses un peu contradictoires, mais en gros, il a écrit à l'ambassadeur de l'Inde à Paris dès août 71, qu'il n'était pas prêt à s'engager parce que n'était pas à s'engager pour une conférence internationale, dont on parle tant en ce moment d'ailleurs à propos de l'Ukraine, oui. et que n'était, ne serait prêt vraiment à s'engager que les intellectuels qui seraient prêts à prendre les armes. Mmh. C'est ça que Malraux voulait dire. Mmh. Donc ça voulait dire qu'à 70 ans, on lui fiche la paix. Et dans mmh. le, la même lettre, à l'ambassadeur de l'Inde à Paris, donc en 71, il dit « Mais il est vrai que peu d'écrivains ont l'expérience des armes et l'expérience militaire qui est comparable à la mienne, et je serai prêt, donc c'est tout à fait contradictoire avec le début de sa phrase, oui. et je serai prêt, dans une certaine mesure, de m'engager, de former une légion étrangère pour me mettre au service du peuple bengali mmh. pour qu'il retrouve son indépendance. Donc, il y avait dans la même phrase, « Laissez-moi tranquille », n'agiront que ceux qui, en gros, qui... sont jeunes et qui ça. peuvent prendre les armes à la main, ouais. ce qu'on retrouve avec le, dans le cas de l'Ukraine, effectivement. Mm -hmm. Et dans un autre moment, un, une seconde après, mais il y a si peu d'écrivains qui ont mon expérience militaire que cette expérience, je pourrais la mettre au service. C'est comme, comme si cette de, histoire, et comme si cette tragédie finalement du, du Bangladesh et l'appel des, des intellectuels indiens ah. lui avait redonné une nouvelle jeunesse. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et comme d'ailleurs, on voit 50 ans après en quoi on pourrait un peu calquer cette histoire du Bangladesh sur... Euh, parce que c'est une histoire tout de même euh, tout à fait folle et qui n'est pas totalement sans lien avec l'histoire tragique ukrainienne oui, d'aujourd'hui, puisque l'histoire du Bangladesh date de la, de la partition de l'Inde en 1947-48, et que le Bangladesh, encore uniquement, mais pour des raisons religieuses, pas linguistiques, mais religieuses, comme dans le cas de, de Poutine, là c'est mm -hmm. plus la langue que la religion, mais aussi un peu la religion, il a été décrété que le Bengale oriental serait annexé 
à l'immense Pakistan, mm -hmm. parce que uniquement sur des questions religieuses. Mm -hmm. Et que l'Inde, donc l'Inde de Gandhi et l'Inde de Nehru ensuite et d'Indira Gandhi, serait un pays à part parce que la religion dominante est l'hindouisme. Donc c'est uniquement mm -hmm. pour des questions et sur des questions religieuses et qui dépassaient complètement les gens de l'ONU ou de la Société des Nations en 47 que le c'est une partie. histoire folle parce qu'il y a 1700 km entre le entre Lahore finalement et Dakar. Et au nom de ce de cette de de, de ce conflit religieux, j'ose dire, il y a eu énormément de, de il, morts. Mais il y a eu on dit entre 2 et 3 millions oui. de morts au Bengale oriental donc oui. euh, à partir du moment où les élections euh, législatives de 19 de, de mars 71 ont élu l'indépendantiste Mujibur Rahman, cher Mujibur Rahman, dont encore a raccourci l'histoire, mmh. la fille qui s'appelle Cher Hassina aujourd'hui est Premier ministre de, du Bangladesh. Alors, donc, si on résume, les intellectuels indiens euh, vont chercher Malraux. Euh, Malraux. Malraux lance un appel, ou euh, c'est une sorte d'appel ce qu'il fait. C'est une sorte d'appel, oui. Ça va avoir un retentissement. On est énorme, en, en, énorme. énorme euh, qui, qui le dépasse d'ailleurs. Dé... Je dirais d'ailleurs, tout à l'honneur de Malraux et de Mendes France, que mm -hmm. l'autre qui a répondu, c'est Mendes France. C'est d'ailleurs étonnant oui. de voir ce oui. juif totalement laïque oui. euh, répondre, mais officiellement, alors après il ne s'est pas du tout engagé, mm -hmm. il n'a pas été plus loin, mais il a pris fait et cause un moment pour le Bangladesh, et que sur la même longueur d'onde on retrouve Malraux et Mendes France, ça me fait extrêmement plaisir, oui. parce que Mendes France est l'une oui. des plus grandes figures de notre histoire politique, oui. et, et sur euh... laquelle il n'y aurait pas eu Mitterrand, et effectivement... Tout et, le... et... Donc, donc la guerre, la guerre prend fin tout de même. Euh, donc la guerre en, prend fin. Oui, oui, elle peu... prend, elle prend fin en décembre 71, après, puisque oui. donc Indira Gandhi qui a joué là un double jeu a fait miroiter à Malraux que et les Bangladais aussi, mais qui étaient totalement dépendants de l'Inde, mm -hmm. où il y a eu tout de même exactement l'histoire d'aujourd'hui qui se répète un million de réfugiés bengalis qui sont partis en Inde mm -hmm. et qui étaient dans des conditions humanitaires mais totalement désastreuses mm -hmm. et l'Inde comme la Pologne aujourd'hui a accueilli ce million de réfugiés et à côté il y avait plus de millions et parmi lesquels tous les intellectuels enfin la quasi-majorité des intellectuels et des officiers supérieurs ont été massacrés par mmh. les Pakistanais. Alors, Donc c'est très proche de ce qui se passe aujourd'hui. Absolument, c'est très, très parallèle. Et euh, euh, le, le, en fin de compte, en 73, c'est son voyage euh, en Inde, euh, et c'est la reconnaissance, presque une consécration, mais il ne se sent pas euh, il ne justifié. se sent pas concerné. Oui, justifié. Oui, Comment oui vous il se sent concerné, mais il ne se sent oui, pas justifié. Il, oui, il il se sent un peu injustifié, oui. injustifié et en même temps extrêmement heureux. Donc, oui. à partir de ça so donc il y a 71 qui se passe, il croit partir. Et entre temps, il faut tout de même dire, on parlait des petits gars tout à l'heure. Euh, le, le petit gars, c'est une expression de Gainsbourg. Ouais, à mais... la fin de sa vie, <rire> Jane lui disait, mais pourquoi tu t'habilles comme ça tout d'un coup Et il disait, tu comprends pas, c'est pour les petits gars. Ah, et... <rire> C'est Dany Laferrière qui m'a répété ce mot et il a dit, eh bien, vous, comme moi, Dany Laferrière, quand oui. Malraux a choisi comme dernier voyage un an avant sa mort, Haïti, oui. c'est pour les petits gars. C'est pour les petits gars. C'est pour les petits gars. Quand il dit ça, c'est pour dire... Non, mais euh, non, il donner... parle à la jeunesse. À la jeunesse, à la il veut jeunesse, montrer l'exemple. Absolument. Extraordinaire. Il veut. Et alors, ouais. aujourd'hui, quels sont les intellectuels qui sont capables de les montrer l'exemple aux petits gars <rire> Où sont les petits gars Où sont les petits gars Mais d'abord, où sont les intellectuels capables de ouais. montrer l'exemple ouais. Il alors, plus il, beaucoup. Il nous reste deux minutes. Je voudrais vraiment rappeler donc, déjà votre livre, Malraux et le Bangladesh. On retrouve cette histoire. Vous avez toute la correspondance. On retrouve toutes les lettres. Et on oui, oui. Maintenant, cette... la correspondance est aux idées, est évidemment à la bibliothèque Doucet, mais oui. à la mort de la dernière compagne Sophie Dulmerin, la fille de Sophie Dulmerin, oui. m'a donné un cadeau qui reviendra après, évidemment, à la bibliothèque littéraire Doucet. Oui. Tous les documents, il y en a une trentaine de pages totalement manuscrites, du projet de, de, de brigade internationale et, et de radio libre et de tout ça pla plaqué finalement sur ce qu'il a vécu avec Radio Londres, etc. Mmh. Que Malraux était prêt à mettre en place avec le pouvoir bangladais, donc dès 71. Incroyable. Incroyable. Il, avait, il avait 70 ans et il, il avait, avait 70 cette, ans cette et fraîcheur. il a retrouvé sa fraîcheur ouais. et son oui. dynamisme et son énergie de jeune homme finalement. Ouais. Je voudrais qu'on termine 
termine avec euh, vraiment cet extrait. Vous dites qu'il avait aussi un attachement viscéral à, à Israël. Euh, il était philosémite. Et il y a cet extrait du discours. C'est pas pour rien qu'il se, qu s'est marié avec. Il a choisi une avec femme euh, juive, effectivement, femme, en 1923 24 et, et qu'il a marqué toute sa vie une, un attachement à Israël. Et on écoute un extrait de, de son discours au centenaire de, de l'Alliance israélique. Israël alors interrogera, baigné d'incantations et de larmes, disant « Qui êtes-vous » Et les deux, apaisés, lui répondront « Nous sommes le plateau d'argent sur lequel t'est donné l'État juif. » Et ils tomberont à ses pieds dans l'ombre, et le reste sera compté dans l'histoire d'Israël. Le reste, le reste, c'est oui. ceci L'extrait, l'extrait de, de, de ce discours qu'il euh, qu a pro proclamé donc euh, au centre. À l'UNESCO, pour le centenaire de l'Alliance, normalement, euh, c'était René Cassin qui était président. Il avait demandé ouais. au général de Gaulle de faire le. Et de Gaulle était empêtré totalement dans la guerre d'Algérie. Et il a demandé à son plus grand ministre, finalement. Et ami. Et ami et, et écrivain de, de faire. Et donc, c'est là que s'est scellé vraiment le pacte entre Malraux et le peuple juif. Et il dit aussi quelques paroles très belles sur l'état d'Israël à ce moment-là. Mmh. On retrouve André Malraux dans votre livre « Malraux et le Bangladesh » paru aux éditions Gallimard. Merci infiniment, Merci, Michael de Saint-Chéron. Et à très bientôt sur notre antenne. À très bientôt.